Как избежать проблемы переработки вторсырья и как превратить отходы в доходы, а затраты на экологизацию в прибыль? Это ключевые темы платного пятидневного тренинга, современная стратегия и тактика, средства и методы решения экологических проблем. Необходимо правильно работать с заводами. В первую очередь донести информацию управленцам, кто занимается экологией, заводам, главным экологам, депутатскому корпусу. И затем совместно вырабатывать решения, управленческие решения. Лектор и тренер Вильям Задорский, профессор и академик Экологической академии наук. В его арсенале более 400 изобретений и патентов, около 500 статей и 10 книг. Своими знаниями в области экологии тренер поделился с общественниками, представителями местных промышленных предприятий и депутатами местных советов. В первую очередь мое мнение, что должна произойти экологизация сознания. Экологизация сознания прежде всего людей, которые влияют на те процессы, которые уже потом являются и приносят какой-то результат, то ли в городе, то ли в области и так далее. Вот те подходы, о которых мы слышим сегодня, они в принципе простые, доступные, но их нужно осознавать. Среди участников тренинга представители комбината «Запорожсталь». У нас на комбинате за последние три года затрачено более 5 миллиардов гривен на внедрение современного оборудования. У них у всех есть экологический эффект. Сегодня я пришла для того, чтобы послушать и, возможно, какие-то новые моменты услышать для того, чтобы внедрять на предприятие, для того, чтобы предприятие шло в ногу с современными требованиями и выполняло все свои обязательства, как по энергоэффективности, так и по экологической безопасности. Уже по окончанию первого занятия слушатели узнали о средствах и методах технологического бизнеса, а также о вариантах решения экологических вопросов. Очень многие экологи откликнулись и попросили присутствовать на этом тренинге. Очень хотелось бы иметь, увидеть на этом тренинге представителей абразивного завода, укрографита, феросплавного завода, Днепроспецстали. Те заводы, которые, в принципе, у которых еще есть повод для самосовершенствования. Екатерина Даньшина, Иван Демяненко, ТВ5.